வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டேரஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் ஹசார்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து நம்ம டேட்டா ஹசார்டையும் ஸ்ட்ரக்சரல் ஹசார்டையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறது பேர் ஃபார்வர்டிங் இல்லைனா பைபாஸிங் மூலமாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் பைபாஸிங்னால் என்னென்ட்டு பேசிக்காக நீங்கள் சொல்லணும்னா பைபாஸிங்னால் ஒரு குறுக்கு வழியை தான் நம்ம பைபாஸிங் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு மெத்தட் தான் வச்சு தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ஹசார்டையும் டேட்டா ஹசார்டையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் இப்போ வந்து எப்படி அது பாசிபிள் அப்படி பாருங்கள் இது புரியறதுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறேன் இது எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியணும்னா இதுக்கு முத்தின வீடியோவில் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் புரியும் இப்போ நான் சொல்கிறது அப்படியே நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள் அதாவது ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அதாவது ஒன்று வந்து பிரான்ச் ஈக்குவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது இப்போ பிரான்ச் ஈக்குவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது வந்து பைப் லைன் அப்ரோச் படி இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் நம்ம எம்ஐபிஎஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அந்த டைக்ராம் இருக்குல்ல பிளாக் டைக்ராம் அந்த இது மூலமாக போடுறோம் இப்போ வந்து பிரான்ச் ஈக்குவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்ரஸ்க்குள்ளே போவோம் அதாவது உங்களுக்கு மெமரி மெமரிக்குள்ளே போய் அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே போவோம் ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே போகும்போது இந்த செகண்ட் ஆடு ஆட் இருக்குல்ல அது வந்து அட்ரஸ்க்குள்ளே வரும் இப்போது இது ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே போயிட்டு இது ஏஎல்யூக்குள்ளே போகும்போது ஏஎல்யூ தான் நம்ம இங்கே எக்ஸிக்யூஷன் சொல்லுவோம் பைப் லைனில் இது ஏஎல்யூக்குள்ளே பிரான்ச் இது போகும்போது நம்மளுக்கு ஆடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே வரும் இப்போ வந்து இது வந்து பிரான்ச் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஈக்குவலாக இருந்தால் நம்மளுக்கு அட்ரஸ்ஸை மாற்றும் டென் தௌசண்ட் அட்ரஸ்ஸு அந்தமாரி அட்ரஸ்ஸை மாற்றும் அந்தமாரி இது ஏஎல்யூ அந்த ஆப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூஷனை முடித்த பிறகு அது அட்ரஸை மாற்ற போகும்போது இங்கே வந்து ஏ வந்து அடுத்த அட்ரஸில் தான் ஏ வரணும் அதாவது ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே வந்து இது அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பண்ண வருது அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அசாடு உருவாகுது இந்த அசாடை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் நம்ம ஃபார்வர்டிங் அசாடு ஃபார்வர்டிங் அசாடுனா எப்படின்னா இதே இடத்துல ஃபார்வர்டிங் அசாடு நடந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம அதே சினாரியோ நான் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து இப்போது வந்து பிரான்ச் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் முடிச்சுட்டு அட்ரஸ்ஸை மாற்ற போது இப்போது ஆடு வந்து ரெஜிஸ்டரில் இருக்கணும் அந்த அட்ரஸ்ஸை மாற்றுறது வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாக ரெஜிஸ்டரில் அட்ரஸ் மாதிரி வந்துடணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபெச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி தரோம் இதுதான் நம்ம வந்து ஃபார்வர்டிங் அப்படி சொல்கிறோம் இந்த ஃபார்வர்டிங் அப்படி இல்லைன்னா பைபாஸிங் சொல்கிறோம் இப்போ இன்னொன்று வந்து டேட்டா ஹசார்டு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாலிங்ன்ட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது எப்படி பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து இதே மாதிரி தான் அது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் இப்போ ஒரு பிக்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க அதில் வந்து பபுள் பபுள் டி ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு தள்ளி தான் அடுத்த இதை விடும் அது அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இன்சர்ட் ஆகும் அதாவது இப்போ வந்து பிரான்ச் ஈக்குவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இப்போ வந்து அது எக்ஸிக்யூஷனில் இருக்கும்போது தான் இது வந்து அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அட்ரஸ்க்கு இன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெச்சுக்குள்ள இன்ஸ் என்ட்ரு ஆகும் அது மாதிரி ஒரு இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேப்பு ஒரு ஸ்டெப்பு தள்ளி அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது தான் இந்த ஸ்டாலிங் கான்செப்ட்டு இது வந்து நம்ம டேட்டா க ஹாசாடுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இப்போ எதுக்கு அதில் பபுள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு வீட்டில் புது டேப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது விட்டு விட்டு தான் வரும் காற்று நடுவில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த வாட்ரு ஃப்ளோ கரெக்டாக வராது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு நல்லா வரும் அதுமாரி பபுள் இப்போ ஒரு பபுள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது வாட்ரு வந்து ஸ்பீடாக வராது கொஞ்சம் விட்டு விட்டு தான் வரும் அதுதான் இந்த பபுள் அது மென்ஷன் அந்த ஒரு ஸ்டெப்பை நம்மளுக்கு செப்பரேட் அடுத்த ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப்பை தள்ளி இன்னொரு அடுத்த ஸ்டெப்பில் தான் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக தான் அந்த பபுள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் ஹசாடை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இன்னொரு ஒரு ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா அதே மாதிரி ஃபெச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போவோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிரான்ச் வந்து டீ கோடுக்கு
இப்போ ஒரு பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹார்ட்வேர் மாதிரி நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே ஒரு ஹார்ட்வேர் மாதிரி அதில் செட் பண்ணி அந்த ஹார்ட்வேர் வந்து நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இது பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அட்ரெஸ்ஸை ஃபெச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இப்போ இந்த அசம்ஷன்ஸ்லாம் ஒரு ஒரு ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் ஹசர்ட்ஸு அது அது வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது சொன்னேன் அதாவது ஒரு ஹார்ட்வேர் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் மூலமாக உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு பிரான்ச்னால் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பிரான்ச் அட்ரெஸ் வந்த பிறகு அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் அசம்ஷன் செகண்ட் அசம்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போது ஒரு ஷிஃப்ட்டு ஒரு பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்ததுன்னா பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஷிஃப்ட்டு நடுவில் விட்டுருணும் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டெப் தள்ளி அடுத்த ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் இந்த ஷிஃப்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சே நடுவில் இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப்பு அப்புறமா நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் இது இது ஒரு அசம்ஷன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அசம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஃபன்னியாகவே இருக்கும் இந்த அசம்ஷனு அதாவது நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கே ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணணும் அதாவது இது பிரான்ச்சா இல்லை பிரான்ச் கிடையாதா பிரான்ச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இன்சர்ட் பண்ணும் இல்லைனா அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் இல்லைனா டேரெக்டாக அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இது இதுதான் இன்னொரு லாஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனு இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹசார்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் இந்த கண்ட்ரோல் ஹசார்ட் முக்கியமாக இது இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஹசார்ட்ஸ்க்கு தான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க ரீஆர்டரிங் கோட் டு அவாய்ட் பைப் லைன் ஸ்டால்ஸு அதாவது இது வந்து ஹசார்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லோட் வேர்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு அதில் டி ஒன்று இல்லை டி நாட்டு கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோடு வேர்டு தான் டி டூ டி நாட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் இப்போ இது இந்த ரெண்டு லோடு வேர்டும் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று டிபெண்டர் இல்லை இப்போ வரைக்கும் ஹசார்டு ஏற்படலை அதுக்கப்புறம் தேர்ட் இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆடு வந்து டி த்ரீ டி ஒன் டி டூ இந்த ஆடு வந்து மேலே இருக்கிற ரெண்டு லோடு வேர்டையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதனால் இதில் வந்து ஹசார்டு ஏற்படுது ஏன்னால் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு லோடும் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகினா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆடு ஸ்டேட்மெண்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதனால் இது ஹசார்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டி எஸ்டபிள்யூஸ் அதாவது ஸ்டோர் வேர்டு லோடு வேர்டு ஆடு அதெல்லாம் இருக்குது இப்போது வந்து இந்த முக்கியமாக இந்த தேர்டு தான் தேர்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் உங்களுக்கு ஹசார்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம ஆன்சரை பாருங்கள் ஆன்சருக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லோடு வேர்டு அதே இருக்குது தேக்கெண்ட் லோடு வேர்டு த தேர்டு லோடு வேர்டு வந்து அதாவது அந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது லோடு வேர்டு உங்களுக்கு தேர்டில் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஆடு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க ஏண்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்னும் டூவும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு லோடு வேர்டு ஃபஸ்ட்டு டி ஒன்னும் டி டூவும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி ஆன்சர் ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் த டி ஃபோர் டி ஃபோர் ரெடி ஆகணும் அப்புறம் த நீங்கள் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு ஆடு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆடு அந்த ஆடு டி த்ரீ டி ஒன் டி டூ இந்த எக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதனால தான் இந்த ஹசார்டை இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹசார்டை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்ட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி